Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la trei citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să vedem care este situația dumneavoastră și ce urmează să se întâmple din momentul în care vizionați acest videoclip. Puteți să alegeți un număr pentru voi, un număr pentru altă persoană, un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră sau le puteți asculta pe toate, fix cum simțiți așa, procedați. Numărul 1, piatra galbenă. Numărul 2, piatra roz. Numărul 3, piatra albastră. O să vă rog să alegeți intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de voi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra galbenă. Haideți să vedem ce mesaje avem pentru voi. Să vedem ce se întâmplă acum, ce urmează și care este rezultatul final în situația în care tu te afli în acest moment. de față văd că este posibil să fii ceva mai singur, nu știu, ești o persoană singură sau ești o persoană care lucrează foarte mult, care este foarte atentă la detalii, care caută tot felul de informații în legătură cu o situație. Pentru alții dintre voi, văd aici o persoană mai în vârstă, o persoană care este specialistă pe un anumit domeniu, care are o experiență mare de viață și care ar putea să vă ajute. Însă, vă văd uh, și într-o stare de izolare, într-o stare, dacă e vorba de o relație, parcă e vorba de monotonie. Dacă sunteți singuri, parcă nu mai vreți pe nimeni sau ați obosit. Dacă e vorba de zona locului de muncă, iarăși, uh, parcă stați aici și căutați răspunsuri sau lucrați foarte mult. Vă căutați un loc de muncă. Pe stare de sănătate, văd că, nu știu, căutați soluții și aveți șanse să găsiți. Hai să vedem ce anume se întâmplă. E justiția. E clar aici pentru voi să știți că se ia o decizie într-o relație. Auziți de un divorț, de o căsătorie. Ceva se rezolvă, ceva se clarifică într-un mod drept, într-un mod corect pentru voi. Rezolvați cu niște acte care țin de zona locului de muncă, semnați un contract, vă găsiți un loc de muncă alții. Deci aici se rezolvă ceva. Și să vedem rezultatul final. A ieșit regele de bâte. Dacă ați întrebat de zona profesională, aici vă văd că, nu știu, ori vă apucați să lucrați în vânzări, în publicitate, în zona afacerilor, sau pur și simplu începeți să fiți foarte pasionați de ceea ce faceți, începeți să atingeți un nivel foarte înalt. Alții dintre voi, nu știu, dacă ați întrebat de dragoste, aici e clar că o să crească pasiunea dintre voi și o anumită persoană. Se clarifică anumite lucruri. Iar dacă sunteți singuri, vedeți că în urma unei decizii pe care o luați sau după ce rezolvați ceva cu niște acte, după ce luați voi o decizie radicală, o să cunoașteți o nouă persoană, în special pentru femei. Pentru bărbați văd că vă eliberați aici de niște probleme și apoi o să vreți să trăiți viața din plin. Totuși văd și un final dureros. Uh... Dacă ați întrebat de cineva, să știți că această persoană are niște secrete sau cel puțin suferă în secret după acest final. Ceva văd aici că se încheie, da? ceva de care vouă vă este teamă, ceva în privința căruia voi nu prea vreți să, să acționați, nu prea vreți să, să clarificați situația. Um. Vreau să vă puțin ce este cu această decizie. Ce este cu această decizie? Are legătură cu o despărțire, ia uitați, dacă e vorba de o relație veche sau pentru unii să știți că poate avea legătură cu 
În faptul că, nu știu, se despart niște drumuri. Se despart niște drumuri. Pentru alții e vorba de un nou loc de muncă sau de nou, o nouă asociere, ceva ce reușiți să faceți aici. Și nu mai durează mult, adică, să zic, într-o săptămână, într-o lună, nu, nu, nu văd să mai dureze foarte mult toată această situație. Ia să vedem despre ce este vorba în final. Da. Atenție în mod special la o persoană da, care vă poate promite tot felul de lucruri și de asemenea văd aici o persoană foarte înțeleaptă, o persoană care are o cunoaștere aparte, dar trebuie să fiți atenți pentru că își urmărește și interesul sau atenție la o femeie aici în toată povestea. Da, cineva din străinătate sau cineva de la distanță iarăși se poate băga în toată această situație și văd o schimbare. Pentru unii vedeți că e posibil să, nu știu, să aveți parte de un copil aici, să apară un copil sau cineva să vă mintă cu ceva în legătură cu un copil. Dacă sunteți femeie să știți că e de bine pentru voi și da, poate apărea un copil pe neașteptate. Da? Sau... Cine știe, apare un nou început în legătură, să mă rog, împreună cu această persoană. Chiar și în plan profesional. Vedeți că aici poate apărea un nou proiect, poate apărea o nouă persoană, o nouă afacere și lucrurile văd că se rezolvă. Bun, dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate. Și avem Fecioară, Balanță, Gemeni, Vărsător și mai avem Berbec, Leu, Săgetător, Zodia, Rac, Scorpion și cam atât. Bun, dragilor, acesta a fost citirea voastră. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, să apăsați butonul de like și să dați acest videoclip mai departe. Eu vă aștept la încă un alt număr sau la o altă citire, dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz. Haideți să vedem care este situația dumneavoastră încotro vă îndreptați și rezultatul final la întrebare. Hai să vedem. Aici văd că sunteți într-o situație foarte apăsătoare. Poate aveți foarte mult de lucru. Pentru alții dintre voi văd că treceți printr-o perioadă foarte aglomerată. Toată lumea vrea câte ceva de la voi. La locul de muncă sunt multe lucruri de făcut. În plan personal, iarăși, se vede clar aici faptul că este o relație mai tensionată dintr-un anumit punct de vedere. Cineva are niște probleme care țin de o afacere, care țin de niște bani. Cei care sunteți singuri, tocmai că vă simțiți destul de constrânși de acest lucru, nu vă simțiți bine. Ați obosit. O relație e pe final sau ați obosit voi în general, nu știu, sunteți aglomerați. Nu vă găsiți un loc de muncă sau lucrurile nu funcționează bine pentru voi dintr-un anumit punct de vedere. Bun, și în viitorul apropiat văd că voi încheiați ceva, lăsați ceva în urmă, ceva în care ați investit mult. Faceți un sacrificiu sau vine o persoană către voi care renunță la ceva mare pentru el sau pentru ea, o casă, o mașină, o relație. Poate voi vă hotărâți să renunțați. Este o persoană care face multe drumuri scurte, care are bani din mai multe părți, poate fi o persoană care are familie sau care știe foarte bine să facă afaceri. Deci o astfel de persoană o să lase ceva în urmă. O petrecere, iarăși, văd aici la care mergeți, în viitorul apropiat. 
Hai să vedem rezultatul final. Regele de spade. În final văd că lucrurile se clarifică foarte mult. Vă văd foarte organizați, foarte sigur pe voi. Uh, unii văd că aveți legătură cu o persoană cu uniformă sau cu o instituție de stat și e ca și cum în unele cazuri văd aici că se lasă cu o căsătorie sau se lasă cu o mutare împreună. Vă mutați cu cineva împreună. Sau se clarifică ceva într-o relație. Aveți legătură cu o haină de stat. Dar hai să vedem aici ceva pasă acum. Da, vă apasă o problemă din familie sau o problemă care ține de o familie, de o casă, de o instituție și care ține și de un copil sau de un bărbat care are un copil și care trebuie să încheie ceva. Ia uitați! Cineva care trebuie să încheie ceva, să culeagă niște roade. Apoi, hai să vedem ce lăsați în urmă sau ce se lasă în urmă, despre ce este vorba. Da, ce se lasă în urmă? Se lasă ceva foarte stabil, așa cum am spus. Poate cineva renunță la sănătatea sa sau cineva spune gata până aici, vreau să-mi văd de sănătatea mea, vreau să găsesc o soluție la toată această situație în care mă aflu. Și parcă primiți un semn voi aici. Primiți un semn foarte frumos. Printr-o scrisoare, văd. Sau e ceva ce se rezolvă, ceva ce vă doriți voi, dar care ține de acte hârtii, documente, ceva ce a fost ținut foarte mult pe loc. Poate chiar e vorba de o clarificare și de un noroc foarte mare pe care îl aveți. O persoană care a așteptat foarte mult acest moment. Și hai să vedem cum e pentru dumneavoastră, da? Despre ce este vorba. E de bine, nu e de bine? Ia să vedem. Bun, și are legătură cu o alegere pe care o faceți. Acum ori se separă niște drumuri, dacă știți că se poate, dacă nu, e vorba de un secret pe care îl aflați. De un secret pe care îl aflați și de... Uh, de o femeie care vine și vă descurcă treburile. Poate pentru alții, să știți că puteți avea legătura aici cu o persoană importantă pentru voi. Ai vrea o carte. Bun, deci dacă e vorba de o relație, să știți că piedica, problema, se duce din relație. Mai ales dacă e ceva ce ține de niște acte. Apoi, în final, vreau să văd ce se clarifică, ce se întâmplă aici pentru voi, pentru că e o clarificare foarte intensă. Ia uitați, e vorba de ceva stabil, deci o prietenie frumoasă care se leagă cu o persoană, dar în același timp este și o persoană vicleană aici la mijloc. Parcă e vorba de o de o asociere mai ascunsă, de o întâlnire mai ascunsă, parcă e vorba de o persoană care apare și care se bagă în această situație, cineva care vine din străinătate pentru unii dintre voi, poate fi cine știe persoană care vine și vă reînvie la viață. Da? Dacă ați întrebat de o relație, aici să știți că lucrurile se clarifică între voi. Dar mai vreau o, o carte pentru vulpea asta, nu știu, ori e o persoană care are probleme cu legea sau care are probleme în plan spiritual, ceva se întâmplă, da? E vorba de un final. De un final care e posibil să se petreacă cu o supărare pentru un bărbat, da? Dar până la urmă lucrurile sunt bune. Până la urmă lucrurile sunt bune. Bun, dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate. Și avem așa, uh, rac, uh, scorpion, pești. Avem uh, berbec, leu, săgetător și gemeni, balanță, vărsător. Și cam atât. 
Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, funcții gratuite pentru toți. Iar pentru cei care doriți să mă ajutați în acest proiect, tot ce trebuie să faceți este să dați acest videoclip mai departe, să-l distribuiți sau să recomandați canalul unei persoane dragi vouă. Eu vă mulțumesc și vă invit la încă un alt număr dacă vreți să mai vizionați. V-am pupat! Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra albastră. Hai să vedem! Ce se întâmplă pentru voi? Da? Cum stau lucrurile? Să vedem situația în care vă aflați, problema, ce se întâmplă și care este rezultatul final. Bun, aici văd că voi vă concentrați foarte mult pe niște bani, pe niște sume foarte mari de bani, pe o casă, pe o mașină, pe confortul vostru. Strângeți bani. Văd că sunteți persoane muncitoare, persoane care iubiți viața, iubiți luxul, dar iubiți și bunul simț. Sunteți persoane respectoase. Dacă e vorba de o relație, văd o relație stabilă și văd că aveți parte de o persoană foarte serioasă alături de voi, o persoană care este pe atât de plină de viață, pe atât de aventurieră și parcă s-a liniștit alături de voi. Pe de o parte, pe de altă parte este o persoană care are niște probleme, văd aici, legate de o instituție. Poate sunteți voi cei care aveți probleme legate de o instituție. De asemenea, văd că dacă sunteți singuri, ori sunteți foarte mult concentrați pe locul de muncă, ori pur și simplu încă aveți acea gândire veche în legătură sau doriți o persoană mai tradiționalistă, nu știu, o persoană care să se comporte cu voi într-un anumit mod. Ce anume se întâmplă? Văd aici o veste care apare din străinătate sau niște planuri pe care vi le faceți voi pentru un termen mai lung. Pentru cei singuri, vedeți că puteți cunoaște o nouă persoană, dar care este dintr-o altă cultură sau dintr-o altă religie. Văd aici o cineva că pleacă sau cineva vine. E vorba de ceva sfânt pentru voi care se petrece. Cineva vrea o pauză sau cineva așteaptă foarte mult ceva anume. Văd că o să mai așteptați așa puțin și în final văd că reușiți să rezolvați ceva cu foarte mare noroc pentru voi. Poate fi ceva ce ține de o căsătorie, nu știu, parcă vă pregătiți pentru o căsătorie, pentru un eveniment important. Este o asociere, o înțelegere pe care o faceți cu cineva, ceva ce vă ridică moralul. Vă împăcați cu cineva din familie sau reușiți să rezolvați o problemă care ține de o relație, de o familie, de ceva important. Dacă sunteți uh, interesați de zona locului de muncă aici, să știți că reușiți să găsiți ceva chiar pe placul vostru. Uh, este un loc de muncă în care îi ghidați pe ceilalți, îi ajutați. Uh, poate fi ceva ce ține de ideea aceasta de a preda sau de a învăța pe ceilalți. Și este mult mai frumos decât vă imaginați voi. Dar văd că în următoarea perioadă veți face niște pregătiri din acest punct de vedere. Hai să vedem uh, despre ce este vorba. Hai să vedem ce cu această așteptare sau ce cu această persoană care vine din străinătate sau ce se întâmplă. 
Parcă are legătură cu o persoană care așteaptă aici cu minte, dar are legătură și cu un inamic, da? Posibil chiar acest blocaj să aibă legătură chiar cu o persoană care nu vă este benefică. Văd o problemă aici care ține de un copil sau de o persoană mai tânără. Unii dintre voi e ca și cum, nu știu, cineva rămâne însărcinată sau, nu știu, aflați de o persoană. În alte cazuri e vorba de un proiect pe care îl puneți în desfășurare și care vă poate aduce mai mulți dușmani. Atenție mare la o femeie cu un copil care are un animal de companie. Pentru că, ia uitați, totuși răsare soarele pentru voi, mai ales dacă sunteți bărbat. Răsare soarele și este cu pace într-o într discuție. Ia uitați, aflați o rezolvare, deci găsiți o soluție, găsiți cheia. Și hai să vedem ce cu marele preot, ce vrea să vă spună exact în final. E o carte foarte bună, da, deci dacă sunteți bărbat, sunteți foarte ferit, foarte bine aspectat pe niște acte, este adevărat posibil să se piardă niște bani aici dar reușiți să rezolvați sau vă crește credința pentru alții. Ia uitați ce noroc mare aveți voi aici un noroc foarte mare parcă primiți o recompensă primiți uh... Ceva. Și văd aici uh, o nouă căsătorie sau o căsătorie na, pentru cineva anume, o logodnă, ceva anume, dar e ceva special. Un nou contract pe care îl puteți semna. Printr-un bărbat reușiți să rezolvați această problemă. Da. Deci aici cineva o să afle un secret, o să rezolve o problemă. Hai să vedem și zodiile implicate și avem așa, zodia Taur, berbec, leu, săgetător, fecioară, capricorn, rac, scorpion, pești, vărsător, nu știu dacă am spus, cred că este, și cam atât. A, și scorpion, da, cred că am spus și scorpion. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Iar pentru cei care doriți să îmi mulțumiți, tot ce trebuie să faceți este să dați aceste videoclipuri mai departe, să distribuiți și de asemenea să invitați persoane pe acest canal. Eu vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă. V-am pupat! Și vă invit la, un, la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți și vă invit la încă o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Să aveți o zi sau o seară binecuvântată!